மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கு மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே இந்த ஏஜென்ட்டுனா என்ன அப்படின்ட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த ஏஜென்ட்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஸோ மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம்னா மல்டிபுள் ஏஜென்ட்டு மல்டிபுள் ஏஜென்ட்டு வேறு வேறு கேரக்டர் இருக்கிற மாதிரி மல்டிபுள் ஏஜென்ட்டை நம்ம ஒன்றா சேர்த்துறோம் கம்போஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கோலை வந்து ரீச் பண்ணோம் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம இதை சேர்த்துறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி உருவாக்குறது தான் வந்து என்னென்னா மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நிறையா ஃபீல்டில் இந்த எம்ஏஎஸ் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு எக்கனாமிக்ஸு சோசியாலஜி இந்த மாதிரி நிறையா ஃபீல்டில் இதை அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ சிங்கிள் ஏஜெண்ட்டை காட்டிலும் மல்டி ஏஜெண்ட்டுங்கிறது வந்து பவர்ஃபுல் ஆனது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சிங்கிள் ஏஜெண்ட்னால் ஒரே மாதிரி கேரக்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பல கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதை எல்லாத்தையுமே ஒன்றாக ஃப்ரேம் பண்ணி உருவாக்குறதுனால இது ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளக்ஸ் சிக்கலான டாஸ்க்கை கூட நம்ம இதில் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அது மாதிரி இது ஸ்கேலபிள் அளவிடக்கூடிய தன்மையில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மோர் ரொபோஸ்ட் அண்டு கேன் டாலரேட் ஃபெயிலியர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஏஜென்ட் ஸோ ரொபோஸ்டாக ரொபோஸ்ட் ரொபோஸ்டாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னென்னா இண்டிவிஜுவல் ஏஜென்ட் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா கூட அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாற்றி உருவாக்குறதா இருக்கும் ஓகேங்களா அது மாதிரி இது வந்து எந்த நிறையா ஏஜென்ட் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு ஏஜெண்ட்டும் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸோடு இருக்கும் அதனால் வந்து இதை வந்து கையாள்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சவாலான விஷயந்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து என்னென்னா டிசைனிங் அண்ட் மேனேஜிங் மல்டிபிள் ஏஜென்ட் சிஸ்டம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் ஏஜென்ட் சிஸ்டத்தை டிசைன் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் ஓகேங்களா அது மாதிரி இன்னொரு சவால் என்ன அப்படின்னா கான்ஃப்ளிக்டிங் கோல்ஸ் மே நீட் டு பி கோஆர்டினேட்டட் ஸோ கோல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஏஜெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து கா அது ஒன்று வந்து இன்னொன்று கான்ஃப்ளிக்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நேர் எதிரானதாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான நிறைய சிக்கல்கள் வரும் ஓகேங்களா அதனால் இதில் வந்து என்னென்னா ஏஜெண்ட் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க லேர்னால் அதை ஸ்டடி பண்ணிக்கும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அது தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் ஓகேவா ஸோ மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் ஆஃபர் மோர் பவர்ஃபுல் அப்ரோச் ஸோ பவர்ஃபுல் அப்ரோச்சாக இருக்கும் ஃபார் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ரா சா சால்விங் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து இன்க்ரீஸ்டு எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா என்னென்னா அதிக ப வேலைத்திறன் அந்த பனித்திறன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம இதில் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த இதில் வந்து என்னென்னா மனிதனோட உழைப்பை குறைத்து என்ன பண்ணிருந்தால் த தன்னால் இயங்கும் தன்மையை அதிகப்படுத்தும் சரிங்களா அதனால் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனித நம்ம செய்கிறவங்க வந்து வேறொரு வேலையை நம்ம இதில் செய்ய முடியும் அதுக்கடுத்து வந்து அக்யூரசி ஸோ அக்யூரசினால் இது வந்து என்னென்னா இதில் இதில் செய்யக்கூடிய வேலைகள் வந்து மிக மிக துல்லியமானதாக இருக்கும் இது நிறையா டேட்டா வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுனால அதிகமான எரர் வராமல் குறைச்சிரும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் ஆர் பெனிஃபிட்ஸு இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஃப்ளெக்சிபிளாக அதாவது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து வந்து காஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நிறையா கா ஹியூமனோட ஒர்க்கு குறைக்கிறதுனால லேபர் காஸ்ட் வந்து குறையும் ஓகேங்களா ஸோ இன்க்ரீஸ்டு ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டினா மிக எளிதாக அளவிடக்கூடிய தன்மையில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இது நிறையா டேட்டா வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் ம மல்டிபிள் ஏஜென்ட்ஸ் தட் கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ மல்டிபிள் ஏஜென்ட்டு நிறையா ஏஜென்ட்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதான் மல் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறோம் ஓகேங்களா 
அதுக்கு அடுத்தது கிரியேட் ஏஜென்ட் தட் ஆர் ஏபிள் டு ரீசன் மேக் டெசிஷன் ஆன் தேர் ஓன் ஸோ ஒவ்வொரு ஏஜென்ட்டும் ஒவ்வொரு வகையில் வந்து டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான இதே எல்லாத்தையுமே இது வச்சுருக்கும் அதனால் இது வந்து கோ சரியான முறையில் கோஆர்டினேட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து இதை வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதில் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஏஜென்ட்டும் கோஆப்ரேட் பண்ணி நம்ம ஃபைனலாக ஒரு சொல்யூஷன்ஸை அடைய முடியும் ஓகேவா ஸோ ஸோ இது வந்து சால்வ் பண்ணுறக்கு ஏஜென்ட் வந்து ஒன்று வந்து மற்றொன்னோட போட்டி போட்டுட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு ஏஜென்ட்டும் மற்றொரு ஏஜென்ட்டோட போட்டி போட்டிருக்கோம் ஏ எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு பார்த்து ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஏஜென்ட் கண்டுபிடிச்சுனா எது சாட்டஸ் பார்த்துன்னு மற்ற ஏஜென்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்லிடும் ஸோ ஷேர் பண்ணிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னொரு இது வந்து ஸோ அதிகமான இது வந்து வேலைகளை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஏஜென்டும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது வேகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ எம்ஏஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மெனி டிஃப்ரெண்ட் வே டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸோ நிறையா வழிகளில் இது வந்து என்ன பண்ணும் ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணும் அதுக்கடுத்து வந்து ஏ கேன் பி யூஸ் டு கிரியேட் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ஏ வந்து ஏஜென்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணும் தட் ஆர் ஏபிள் டு ரீசன் அண்ட் மேக் டெசிஷன் ஸோ அது வந்து என்னென்னா டெசிஷன்ஸ் வந்து அதுவே எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இதில் சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் சேலஞ்சஸ் அதாவது சவால்கள் வந்து நிறைந்ததாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு ஏஜெண்ட்டும் ஒவ்வொரு தனி பண்புகளோடு இருக்கும் அதை வந்து கோஆப்ரேட்டு அதாவது ஒருங்கிணைக்கிறதும் அதை வந்து ஒத்துழைச்சு ஒன்று ஒன்று மற்றொன்றோடு ஒத்துழைச்சும் செயல்படுத்துறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய சவாலான விஷயம் அடுத்து வந்து இன்னொரு சவாலான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மே நீடு டு ஏபிள் டு லேர்ன் அண்ட் அடாப்ட் நியூ சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ நியூ சுச்சுவேஷனுக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் லேர்ன் பண்ணோம் அதை அடாப்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அடிஷனலி ஏஜென்ட்ஸ் மே நீடு ஏபிள் டு ஹேண்டில் அன்சர்டைனிட்டி அதாவது நிச்சயமற்ற தன்மையும் இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனையும் ஹேண்டில் பண்ணோம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா லேக் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுங்கிறது வந்து இதில் இல்லை அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணுறது கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் அதுக்கடுத்து லேக் ஆஃப் டேட்டா லேக் ஆஃப் டேட்டா இல்லாதனால இது என்னென்னா நிறையா இதை வந்து எடுத்து என்ன பண்ண முடியாது ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கு ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டு இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது ஓகேவா நிறையா லேர்ன் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியாது அது வந்து மிகவும் கஷ்டமான விஷயம் மாணவர்கள் பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்